。生活中难免遇到陷阱，有些可以预防，有些则难以预知。一旦不幸坠入陷阱，自己再怎么努力也无法挣脱。这时，只有靠旁人拉你一把，才能脱离困境。双手握过的伤，从来都不隐藏。那是给彼此的谎，哪怕褴褛衣裳。我肩上是责任，还有信仰，哪怕再平凡，都值得看。帮我送班，有人等。上小心！走走。到，往上靠，到。怎么没这一跳？没有，不要跳，不要跳！我靠，老岳，我真没去。哎呀，小杨，你没事吧？你吓死我了！他没事，幸好警方证实他跟那群人不是同党，要不然就要被告涉嫌贩毒。贩毒那么严重，你为什么会惹上那些人呢？我是为了 B O B Boys 的门票才去找他们的，谁知道他们是毒贩，害我差点没命。哎呀，世界上哪里有免费的午餐呢？你也太天真了吧！哎呀，好了好了，不要再骂他了，他知错了，知错了哈、啊！记得以后交朋友一定要待人识人，知道吗？啊？哎，对了，叶大姐呢？怎么没跟你们一起回家？他去医院看阿波罗，他为了救向阳受伤了。你真的以为你是战斗健太郎啊？一个打四个。我比健太郎聪明，一发现不对劲就马上报警了。那你为什么不要等警察来自己成英雄？你都不知道当时的情况有多危急，你弟被三个人绑着丢上货车，马上就要被载走了。还好我够机警，放火引他们的注意力。这些人都不好惹的，你为什么这么鲁莽？如果不出手的话，我看你弟可能早已经被丢进大海了。你说，我怎么可能见死不救呢？幸好警察及时赶到，要不然也不知道你们会发生什么事。如果发生什么事，你会担心我吗？无聊说这么多废话。这里面有什么人，就承认吧。承什么认？回家啦，药师。干嘛？开车啊！你手臂已经废了一只了，还想开车啊？要我一只手开直升机都可以，开车算什么？你看，没问题啊。嗯。哦，没问题是吗？嗯，有问题吗？有问题，有问题，放手啊。嗯。你真的行吗？怕。怕是不会，能死在你身边，我死了我恨。找死啊！上车啦，说这么多。军官，你就试一试吧，说不定这些物理治疗真的可以帮到你呢。
，试一试吧。不要烦我可以吗？不好意思啊，他今天很累，我们改天吧。好，可以，明天我会照常过来。嗯、谢谢你。都不会好了，做了有什么用？医生不是说还有一成的希望吗？刚才物理治疗师也说了，那些好起来的人是因为他们坚持下去才看到希望的，所以我相信，只要你肯尝试、肯坚持下去的话，一定会看到成果的。这种骗人的话，只有你才会相信。我相信的人是你。你还记得这些兑换券吗？你曾经跟我说过。你会实现兑换券上所有的诺言。今天我就要用这张。你信错人了，全都拿去烧了吧。我这辈子都不可能履行这些承诺的。你不要这样子好不好？你曾经跟我说过，不管发生什么事，你都会陪着我，陪我一起面对。我现在也一样，不管发生什么事，我都不会离开你的。为了我。不要那么轻易放弃自己，好不好？你会太天真了。我现在只是一个废人，你看不出吗？不要再给我假希望，我这辈子是不可能站起来的。这是陌生人，什么？什么承诺 ？Hello。这是什么？哎，为什么我们把它撕掉？麻烦你照顾他你你你没事吧？小天是你、啊。你脸色很差。我是头有点晕，没事的。来看军官吗？呃，对啊。他在病房里，你去看他吧。我先走了。好，妹，不如我先陪你找个地方休息吧。好一点了吗？好多了。你应该是没有吃早餐，才会有低血糖反应。以后记得一定要定时吃饭，不然昏倒了就糟了，知道吗？我知道，谢谢你。哦，等一下你去探望俊光的时候，如果他对你发脾气，你不要在意。他现在还在适应他的情况，所以脾气有点不好。他对你也这样吗？哈喽，老师。哦，不好意思啊，我现在不在家，你把东西放在门口好不好？啊，谢谢你。有人送货到你家，军光以后需要靠轮椅行动
我在网上订了一些辅助器材，想把家里打造成一个比较适合他居住的环境。可是那些器材需要自己组装，我担心我不会弄。不如我帮你吧。我的大学室友是残疾人士，我有帮他改造房子的经验，也许我可以给你一些意见。哦，是吗？那就麻烦你了。出来呼吸新鲜空气，是不是比较舒服一点？如果是你，我也不想做复健了，早点接受事实比较好。做容易罢了，没什么大不了。有些人做奴隶还是可以做总统的，就好像美国总统 Franklin Roosevelt， 还有 Stephen Hawking， 做了大半辈子奴隶，最后还不是发表了什么相对论？那是爱因斯坦。什么？哎呀，总之你知道我的意思了。就算是做奴隶，生活还是可以过得很充实的。而且你现在这个样子，不但不用做 ICT， 以后还有可能有机会代表新加坡参加 Paralympic Triathlon。哇，你不知道我有多么羡慕你！你在讲风凉话吗？你这个人很难伺候，这个不能说，那个不能说，那你到底要我说什么？什么都不用说啊！你们不用理我。好好好，我什么都不说了。哥，我的球。哎，小弟弟，你有手有脚，你自己不会去拿吗？你有没有看到我的 b r o t h e 是坐轮椅的？我少了一只脚都可以自己走路，为什么他一个大人只是坐轮椅就不能动？哎，去那边玩，去那边玩，没大没小，哎。怎么样，都装好了吗？以后去逛上厕所你就方便多了。真的是谢谢你了。哎呀！呃，没，我已经呃装好了。嗯，我先把要回收的东西带下楼，顺便打包晚餐。嗯，好，谢谢。先出来吃晚餐吧，妹。晚餐已经买回来了，可以吃了。啊，知道了。大致上应该是没有问题了。如果你需要帮忙的话，今晚跟我说。Stephen Price 的亲笔签名。
上次因为黑鞋 DR， 你没办法去 Stephen Prince 签名会，我刚好有一个朋友去帮我签了一份，就想说送给你，当结婚礼物。其实你是 Prince 的粉丝，这本应该收着。你喜欢 Stephen Prince 多久了？我是近几个月才开始读他的书。我最喜欢 Double Mirror， 你呢？ Double Mirror 那个 IS 我都喜欢。那你喜欢 Double Mirror 最后的大逆转吗？我怎么也想不到 Bat 你也喜欢是鬼魂。我也很喜欢这个设计，完全出乎意料。书里根本没有这样的情节，是我乱编的。你根本不是他的粉丝，要不然也不会上当。我应该是记错了。你是不是喜欢我？我，我有急事，我我先走了。姐啊，抬起头让爸爸看看。人都瘦了，你是不是没吃饭呢、啊？我有吃，要多吃一点。爸不在你身边，要懂得照顾自己，知道吗？别贪心，我很好。我最近。在准备年底的 A Level 考试，这就对了。你要好好专心，需要什么参考书告诉我，哥会买给你的。你最好去考好一点哦，千万不要丢我们吴家的脸。我们这么远跑来找你，很累的哦。你最好是赶快出来。对不起。都是因为我笨，被人利用，也不知道，以为自己是为了正义。你不笨，是那些人心怀不轨。可是我害你们担心，还害到军方表哥。那是意外，大家都没怪你。要怪，就怪爸没有好好关心你。你才会把心事都藏在心里。弟，以后你就多学学我，有话就说，得罪人也不怕。你在里面要乖乖的，好好读书。我们等你回家，知道吗？冠杰看起来懂事很多了，以后我们要常来看他，多关心他，这样他才不会感到孤单。没有这么多人要关心，有时间关心他吗？我们一家人很久没有一起吃饭了，不如吃了才一起回家吧。我约了朋友。你不要这样看着我。我已经约了朋友去 shopping。Sorry。爸，改变主意了。怎么样，长败的滋味不好受吧？老实说，你们两个是不是心灵相通，连打趣都可以配合的那么 perfect？ 因为我们是 brothers。哈哈哈哈哈
，是不是不服？再打一场啊！来就来啊！刚才只是热身而已 ，OK？ 对我来啊！不过，我直接去厕所了。等一下，我要去。去去去。哎，你还要打？今天难道 off day 不早点回家休息？爸今天 off day 在家，我不想看到他。你还在生他的气啊？你要恨他一辈子？你不打算原谅他？哪有这么容易的？可是，爸的。你们是一家人呢、啊，像仇人住在一起，不辛苦吗？不会啊，不要见面就好喽。你这样一直逃避，你们的心结永远都解不开的。解不开又不会死，就算我妈现在复活，愿意原谅我爸，我也不可能原谅她的。可是 ，brother， 你不要再帮他讲好话了。怎么来了？为什么过来不通知我一声呢？你为什么要骗我？我骗你什么？朱一翔根本不是我儿子。爸，改变主意。想陪老爸吃饭了、啊？你真的很笨哎！被骗了这么多年，都还是傻乎乎的。你在说什么？我被谁骗呢、啊？你自己看啦、啊，那个女人的儿子跟你根本一点关系都没有。这 DNA 报告是假的吧？亲子报告还会有假的吗？上面清清楚楚写着。我和醉香根本就没有亲子关系，要不是我女儿偷偷拿了醉香的 DNA 去化验，我还傻傻被你骗一辈子啊！不能狡辩了吧？我到底做错了什么？你为什么要这样耍我？为什么这么多年一直把我当傻子的耍，害我以为对不起自己的家人？一直心有愧疚。你听我说，你不要碰我。其实你也不能怪我啊，当初是你先以为最强是你的儿子，我只是顺着你的话将计就计。怎么了？找我找得这么急？我本来是不想再麻烦你的，可是我现在连住的地方都快没有了，还欠了六个月的房租呢。上次借的钱还没还，现在又要借啊！我身边的人都不愿意帮我，你是我最后的一个希望了。就看在我们的情分上，你再帮我一次吧，求求你啊！要不然房东真的是要把我赶出来了。我一个人流落街头无所谓，可是我的儿子最想就快要考 O level 了，如果他没有地方住，怎么可以专心读书呢？翔哥，求求你，你再帮我一次好不好？你说借我钱，这笔钱我一定会还给你的。你儿子也要考乌来吗？这么巧，跟观念一样。我不想追翔跟我一起受苦，你跟我都是父母，你应该明白我的心情的，对不对？不对呀、啊，你怎么会有一个十六岁的儿子呢？当年我们还在一起的时候，你说要跟你老公离婚，后来因为我太太怀孕，我才跟你分手的。你怎么突然会有孩子？求求你，想哥，你就帮我最后一次吧，最后一次，好？难道我们分手之前你就已经有了我的孩子？我本来是不想说的，不过事情已经到了这个地步，我也没有必要隐瞒了。你是说，最想是我的儿子？对，最想是你的儿子。我也是逼于无奈，为了让你帮我，我才这么做的。所以，你是跟我分手之后，又和你老公复合了，才有了最强的。那他的名字呢？你怎么解释？你不是告诉我
会帮他取名追香，是因为我的关系吗？名字是他爷爷取的，他爷爷希望他的孙子可以追求吉祥，我怎么知道会这么巧？好，就算当年是我误会了，可是后来追祥长大了，你也没有经济方面的问题了，为什么不把真相告诉我呢？为了能够让我继续每个月给你钱，对吗？哎，钱是你自己愿意给我的，我没有跟你逃啊。我是因为觉得愧疚，才想办法弥补你们的。今天要不是被我发现了，你真的打算骗我一辈子啊？你这样一直利用我，你良心过意的去吗？我也是不想这么做的啊。如果当初你肯把钱借给我，我也不用走这条路。我是被逼的。那你骗我，也是被逼的吗？儿子，你真的很自私啊！连我都骗，把我当骗钱的工具。你听我说，儿子，听我说。我都听到你在楼下说的那些话了，你就是一直骗人，甚至连我都骗了。我没有骗你啊，骗你。其实你早就可以把真相说出来，可是你选择瞒着我。说到底，你就是为了钱。是，我是为了钱啊。你知道我一个女人带大一个孩子有多辛苦吗？我这么做还不是为了生活？你知不知道，你所做的一切对我造成的伤害有多大、啊？儿子，我只是害怕，如果我把真相告诉你，你会不认我这个马明。你原谅我好不好？我求求你，你原谅我。说什么都太迟了。儿子，儿子。看人很准吧？我早就知道那个女人有问题了，竟敢把我爸当成摇钱树。结果还是包不住火。那些钱要花也应该花在我身上啊，怎么可以白白便宜他？爸爸真是很笨，这么老了还被骗。其实你还是很关心我爸的。哪里有啊？我最讨厌的就是那些骗子，尤其是那种爱情骗子。B B， 对不起。为什么突然间给我道歉呢、啊、？B O B Boys 的粉丝见面会是去不了了。为什么？你又不是说没问题的吗？那个刘原来是个毒贩，他让我帮他改装他的汽车油箱，就是为了方便他运毒啊。我发现了他的秘密，还被他抓住了，差点没命。幸好有人救了我。刘恩也被警察抓走了。没想到刘恩是个毒贩呢。你有没有受伤啊？弟弟，你爱我吗？你这么疼我，为了哄我还差点出事，当然爱你啊。那如果我不是有钱人，你还会不会爱我？你干嘛突然间问这个啊？你没有，你家里有啊？那如果我家里也没有呢？怎么可能？你不是说你爸留了一大笔财产给你吗？其实我不是有钱人，也不是富二代。之前我跟你说我家里很有钱，那都是骗你的。这种事也可以开玩笑？不好笑哎。我不是在开玩笑。怕因为我没有钱，你会看不起我，所以才装有钱人。我是因为爱你才骗你的，我对你的感情绝对是真的。我很好骗吗
，你干嘛要骗我？你爱我就不应该骗我啊！还笑我发笨，因为最笨的人是我。不是的 ，baby， 虽然我不是有钱人，但是我可以把一切都给你的。放开，再也不想看到你。气多久啊？啊！在干嘛？早知道不要听你的话，我女朋友现在不要理我了。如果她不能接受真实的你，那就不是真爱。你早点知道也是好事啊。你又不了解她，她才不是那样的人。那她为什么跟你分手？你只谈过一次恋爱，我跟你讲，你不懂的啦。我的恋爱经验是没有你丰富，不过起码我知道，如果有人能默默为你付出，而不求回报，那才是真爱。那不是真爱，那是笨蛋。难怪你还是一条单身狗。你说的爱啊，只会出现在偶像剧里。就那么早就起床了。我煮了鱼汤，你要先喝吗？好啊。这鱼汤我炖了很久的，我昨天在家里还安装了一些辅助器材，这样你出院之后在家里行动就可以更方便。怎么了？对不起。没事的，我知道这段时间你也不好受。你不要替我找借口了，我知道，你比我更心痛、心烦、更辛苦。在尤斯洛卡遇难的时候，我以为我活不下去了，是你，是你支撑着我。让我活下来吧！我现在完全不睡了，你还是没有放弃我，你还愿意停下脚步陪我？我答应你。我知道我现在没有办法马上兑现，但我会很努力，很努力的重新站起来，履行我对你所谓的承诺。我相信，我相信你一定可以做得到的。
知道怎么帮你，可是我会一直陪着你，用一辈子的时间，等来兑现。军方这么快就振作起来，愿意接受物理治疗。之前我还很担心他，看到他自暴自弃，还以为他需要更多的时间才会想通。你知不知道是谁改变他的吗？我找不到你要的东西。对不起，对不起，我真的没有看到你。You okay, buddy? 哎，小心点。Hey, buddy， 你的脚到现在还痛吗？你能不能帮我一个忙？如果你可帮我的话，这包零食我买给你。所以后来那位小朋友答应帮你，你们就一起。点醒了俊光。我不敢说全部都是我的功劳，不过应该多多少少有一点吧。俊光果然没有白教你这个朋友，你蛮了解他的，这招激将法果然有效。我也不过是碰碰运气试试看罢了。现在看到他开始做复健，那些零食绝对是超值的。绝对超值的！你们从刚才就一直盯着我，我是不是又变帅了？嗯，是有那么一点点啊。我是想确认一下，我认识的陆军花是不是真的回来了？我承认，我之前呢是变了一个人，但我现在已经想通了。我不会再自暴自弃了，而且呢，我们有一个好消息要跟你们分享。什么好消息？我们打算在军官出院之后，重新定一个日子，办婚礼。太好了，真的是个好消息！我认识的陆军官真的回来了，祝福你们，你们一定会很幸福的。谢谢。不用羡慕了，什么时候轮到你？哎，什么轮到我？脱单结婚？听说我婆婆在追你，我听说安庆对你有意思啊。哇、哦，静宇，有两个男生在追你啊？你不想脱单都难喽。我看得出安庆对你很有意思啊。看你眼睛有问题啊，他都没有表示什么。等那个郑安静开金口表白，很久久啊。不是什么事都要用嘴巴去说的。有时候要用心去 feel。如果安庆不开口，但你对他又有意思的话，那你就先开口喽。哎呀，你们两个不要乱给意见啊！放心啦，我我不会乱听他们的意见的。上个星期我遇到那个郑安静接他妈妈出院。安庆的妈妈。安庆的妈妈回来了。他得了白血病
这次回来是想见安静最后一面。安静决定把他的骨髓捐给他妈妈，我们都希望有复原的机会。对不起啊，这么久没来看你。今天是你的生日，我买了你最爱吃的薄饼，加辣加虾。记得吗？安静小时候也很喜欢这首曲子，他还一直吵着我要教他。他长大了，越来越想你。我每次一看到他，就会忍不住想起你。我因为害怕放不下，会一时想不开，带着安静去找你，结果我做了一个最懦弱的决定。抛下儿子，离开这里。对不起，都是我的不勇敢，害儿子孤单了这么多年。我真的是个失败的妈妈。这里是 c r a n g y Camp 都后面的一个树林，我们刚才就在这里拍摄了一场跟当兵有关的戏。这部戏我们拍了将近四个多月，我有参与过《卫国先锋一》的拍摄，那时候还是一位副导演。第二系列当了导演之后，参与多一点创意有关的东西。拍摄这几个月来，让我印象最深刻的一场戏是在医院，陆俊光就是陈炯江饰演的那个角色，因为一些意外而进了医。当他醒来之后，看到了他的未婚妻，还有他的兄弟和他的姐姐在现场，被告知他瘫痪了。在拍之前，在网上有参考了一些片，然后也是在拍之前有跟演员们进行了沟通，出来的效果是如我想象的。